여러분안녕하세요잘지냈어요이번주부터여러분과함께새로운과를공부할거예요같이제목을읽어볼까요오과문화차이여러분도문화차이를경험해본적이있어요외국생활을하다보면언어차이뿐만아니라문화차이더나아가문화충격을경험할때가있는데요제가좋아하는말중에언어를가르치는것은문화를가르치는것이고그래서삶을가르치는것이다이런말이있습니다그만큼언어와문화그래서우리의삶은서로영향을주고받고있는데요오늘은다양한문화차이중에서식사문화에대해함께알아보겠습니다식사문화에관한어휘와표현을공부하기전에먼저한국인의기본상차림을알아볼까요이게뭐예요밥밥옆에있는것은국보통밥을왼쪽에국을오른쪽에놓습니다그리고숟가락젓가락여러분젓가락질을잘해요 <웃음> 다음한국인의밥상에서빠질수없는김치그리고찌개여러종류의찌개가있지요김치찌개된장찌개그리고함께먹는반찬들이있습니다그리고음식에따라같이곁들이는장간장고추장쌈장된장이런것들이있죠여러분나라의밥상상차림과한국의상차림이비슷한가요아니면많이다른가요지금까지한국의기본상차림을살펴보았는데요그럼이제식사예절도알아볼까요여기그림을보세요여섯명이함께식사를하고있어요이중에서한국의식사예절에어긋나게행동한사람은누구누구예요선생님이5초의시간을줄게요그동안찾아보세요힌트를주자면3명이있습니다오사삼이일땡그만 <웃음> 자여러분찾았어요먼저존슨씨존슨씨가지금코를풀고있어요그런데한국에서는식사중에코를풀면안됩니다그리고또누가있을까요유키씨유키씨가지금밥그릇을들고밥을먹고있는데요한국에서는밥그릇을들고먹지않습니다그리고젓가락보다는숟가락을사용해서밥을먹습니다그럼마지막한사람은미진씨미진씨가배가많이고픈가봐요오른손에는젓가락왼손에는숟가락을들고밥을먹고있는데요이렇게숟가락과젓가락을동시에사용하지않습니다여러분모두맞게골랐어요이외에한국인의식사법식사문화에관해더자세히알아보고싶은사람들은선생님이위에링크를걸어둘게요확인해보시기바랍니다영상을보시면왜한국인들이낮은상에양반다리를하고앉아서식사를하는지그리고왜찌개를함께나눠먹는지또밥그릇을들지않고식사하는지다양한식사문화와그유래를살펴보실수있습니다그럼이제식사문화에관한어휘와표현을공부해볼까요식사문화선생님이먼저읽을게요알고있는어휘가있으면표시해보세요숟가락을사용하다젓가락을사용하다포크를사용하다나이프를사용하다그릇을손에들고먹다소리를내면서음식을먹다어른이식사를먼저시작하다자리를정리하다
식당에서 팁을 주다. 뜻을 살펴볼까요? 숟가락, 젓가락, 포크, 나이프를 사용하다. 그릇을 손에 들고 먹다. 소리를 내면서 음식을 먹다. 어른이 식사를 먼저 시작하다. 자리를 정리하다. 식당에서 팁을 주다. 모두 알겠어요? 이제 대화를 들어보겠습니다. 대화를 들으면서 생각해 보세요. 일본에는 어떤 식사 문화가 있어요? 한국에는 어떤 식사 문화가 있어요? 일본과 한국의 식사 문화에 대해 잘 들어보세요. 대화 1 민수 씨는 밥그릇을 식탁 위에 놓고 드시네요? 네. 그런데 왜요? 아, 그러고 보니까 일본에서는 밥그릇을 손에 들고 먹는 것 같네요. 네, 맞아요. 일본에서는 주로 젓가락을 사용해서 밥을 먹기 때문에 밥그릇을 손에 들고 먹어요. 아, 그렇군요. 한국 사람들은 주로 숟가락으로 밥을 먹어요. 밥그릇은 식탁 위에 놓고요. 일본에서는 숟가락을 잘 사용하지 않아요. 국을 먹을 때도 그릇을 손에 들고 국물을 마셔요. 네, 일본과 한국은 어떤 식사 문화가 있어요? 대화를 보겠습니다. 민수 씨는 밥그릇을 식탁 위에 놓고 드시네요. 네, 그런데 왜요? 아, 그러고 보니까 일본에서는 밥그릇을 손에 들고 먹는 것 같네요. 네, 맞아요. 일본에서는 주로 젓가락을 사용해서 밥을 먹기 때문에 밥그릇을 손에 들고 먹어요. 아, 그렇군요. 한국 사람들은 주로 숟가락으로 밥을 먹어요. 밥그릇은 식탁 위에 놓고요. 일본에서는 숟가락을 잘 사용하지 않아요. 국을 먹을 때도 그릇을 손에 들고 국물을 마셔요. 여러분 나라는 어떤 식사 문화가 있어요? 여기 보니까 일본과 한국의 식사 문화를 비교하면서 은, 는을 사용했는데요. 오늘은 이 문법에 대해 자세히 알아보겠습니다. 은, 는 거의 모든 한국어 교재의 일과에 나오는 문법인데요. 안녕하세요. 저는 댄이에요. 저는 미국 사람이에요. 저는 학생이에요. 이렇게 자기를 소개할 때 은는을 사용했었죠. 그런데 오늘은 새로운 정보를 전달하는 은는이 아니라 명사 뒤에 붙어서 대조를 나타내는 은는을 공부하겠습니다. 두 번째 그림을 볼까요? 형은 키가 커요. 동생은 키가 작아요. 이렇게 형과 동생의 키를 비교할 때, 대조할 때 은눈을 사용할 수 있습니다. 세 번째 그림도 보세요. 부디 씨는 운동을 잘해요. 그렇지만 공부는 못해요. 특성을 비교할 때 은눈을 사용할 수 있습니다. 선생님이 가장 많이 받는 질문 중에 하나가 그럼 이 가와 은느는 어떻게 달라요? 바로 이 질문인데요. 명사 뒤에 붙는 이 가와 은느는 많은 경우 바꿔 쓸수 있습니다. 하지만 앞서 살펴봤던 예문처럼 정보를 전달할 때 그리고 비교하거나 대조할 때는 은, 는을 사용해서 그 의미를 더합니다. 그리고 이 가와 달리 은, 는은 주제어를 강조하는 기능이 있는데요. 이때는 명사뿐만 아니라 부사도 강조할 수 있습니다. 예를 들어 볼까요? 여기 문장이 하나 있는데요. 오전에 학교에서 한국어를 배워요. 오전에 학교에서 시간과 장소를 나타내고 있죠. 한국어를 배워요. 목적어입니다. 그럼 먼저 오전에를 강조해 볼게요. 오전에는 
학교에서 한국어를 배워요. 다른 시간이 아니라 오후가 아니라 오전이라는 것을 강조하고 있습니다. 이번에는 학교에서를 강조해 볼게요. 학교에서는 오전에 한국어를 배워요. 다른 장소가 아니라 학교에서 한국어를 배우고 있다는 것을 강조하고 있습니다. 끝으로 목적어를 강조해 볼까요? 한국어는 오전에 학교에서 배워요. 다른 과목이 아니라 한국어를 배우고 있다는 것을 강조하고 있습니다. 이렇게 은, 는을 붙여서 주제어를 강조할 수 있습니다. 한 가지 주의할 것은 을, 를, 그리고 이, 가, 이 조사들은 은, 는과 함께 사용할 수 없습니다. 그럼 교재에 나와 있는 대화를 살펴볼까요? 1번 한국에서는 식사를 할때 숟가락과 젓가락을 사용해요. 중국에서는 주로 젓가락으로 밥을 먹어요. 어, 일본과 중국이 비슷하네요. 2번 한국 사람들은 채소로 만든 음식을 많이 먹어요. 러시아 사람들은요? 3번 옛날에는 여기에 작은 다리가 있었어요. 지금은 그 다리가 없어졌어요. 여러분도 말할 때 그리고 글을 쓸때두 개를 비교하거나 대조하는 상황에서 은, 는을 사용해 보시기 바랍니다. 연습 문제를 풀어보겠습니다. 1번 보기와 같이 관계 있는 것끼리 연결하고 문장을 완성하세요. 1번 한국 어른이 식사를 먼저 하다. 한국에서는 어른이 식사를 먼저 해요. 여기 일본, 인도, 미국 그리고 다양한 식사 문화가 나와 있는데요. 여러분 동영상을 멈추고 먼저 해보세요. 모두 해봤어요? 같이 답을 맞춰보겠습니다. 2번 일본 일본의 식사 문화가 어디에 있어요? 그릇을 손에 들고 먹다. 일본에서는 그릇을 손에 들고 먹어요. 다음 3번 인도 인도의 식사 문화가 어디 있을까요? 손으로 음식을 먹다. 인도에서는 손으로 음식을 먹어요. 마지막 4번 미국 식당에서 팁을 주다. 미국에서는 식당에서 팁을 줘요. 여러분 모두 맞았어요? 수업을 마치겠습니다. 오늘의 과제 여러분 나라에는 어떤 식사 문화가 있어요? 댓글에 써주시기 바랍니다. 그럼 저는 다음 영상에서 만날게요. 여러분 식사 맛있게 하세요. 안녕